Hi friends, welcome back to Tasty Treasures. I am very happy to come to the Rao Mao recipe. I am very happy to come to the Rao Mao and I am very happy to come to the Rao Mao. I am very happy to come to the Rao Mao and I am very happy to come to the Rao Mao. I am very happy to come to the Rao Mao. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉലർന്ന് കിടക്കുന്ന റോമാവ് ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം അതിന് കുറച്ച് ടിപ്സ് കൂടി ഞാനിതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റോമാവ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് റവ ഞാനൊരു പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറു തീയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് ഉപ്പുമാവ് റവ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങുന്ന റവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഓൾറെഡി വറുത്ത റവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറു തീയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം കാരണം വറക്കു വറക്കുമ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെ ഉപ്പുമാവ് വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കാൻ നിൽക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സവാള അരിഞ്ഞത് ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സവാള ഒരു ബ്രൗ ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി കേട്ടോ നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണവരെ നമുക്ക് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ഈ ഈ സവാളയിൽ കടന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായി വരണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പീസ് ഫ്രഷ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പീസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീൻസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അതാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇവിടെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവിയിൽ വേവിക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ലാട്ടോട്ടും ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പീസും ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് റവ ഈ മസാലയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആവണവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നോർമലി നമ്മൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് റവ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇളക്കാറ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് തീർച്ചയായും നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും വിട്ട് വിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവും നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി വെള്ളം ഒഴുക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പാകത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കാം 
നമ്മളെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രോമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ